আমাদের রসায়ন বইয়ের ষষ্ঠতম যে অধ্যায়টা আছে মোলের ধারণা এবং রাসায়নিক গণনা এই চ্যাপ্টারে তোমাদের সকলকে স্বাগত এখানে মূলত দুইটা পার্ট আছে তোমরা নাম দেখলেই বুঝতে পারছো একটা হচ্ছে মোলের ধারণা আর একটা হচ্ছে আমাদের রাসায়নিক গণনা দেখো মোলের ধারণা এই পার্টটা দিয়ে যদি আমি আলোচনা করি তাহলে যেই সকল ব্যাপারগুলো আসবে সেটার মধ্যে সবার প্রথমে হচ্ছে মূল জিনিসটা আসলে কি মূল কি জিনিস কিভাবে মূল দিয়ে আমরা বিভিন্ন রকমের কাজ করি কিভাবে রাসায়নিক গণনা করতে হলে আমাকে মূল সম্পর্কে জানতে হবে এইটাই হচ্ছে আমরা প্রথম পার্টে জানতে পারব পরবর্তীতে মৌলের কনসেপ্টটা আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেলে সেইটা ব্যবহার করে কিভাবে আমরা রাসায়নিক গণনা করতে পারি সেগুলো কিন্তু আমরা অধ্যায়ের শেষের দিকে জানতে পারব সো আমাদের এই অধ্যায়ে মূলত আসলে আমাদের যেরকম রাসায়নিক গণনাগুলো আছে সেগুলো আমাদের কিভাবে করতে হয় সেটাই আসলে শেখানো হবে এবং এটা শিখার মাধ্যমে আমি আসলে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোকে খুবই সংক্ষেপে সংকেত আকারে লেখে প্রকাশ করতে পারবো এবং সেটা নির্ভুলও হবে তাহলে চলো দেরি না করে আমরা আজকে চট করে শিখে ফেলি যে কিভাবে আমি রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো সঠিকভাবে লিখতে পারবো এবং উৎপাদ থেকে কিভাবে বিক্রিয়কের পরিমাণ এবং বিক্রিয়ক থেকে কিভাবে উৎপাদের পরিমাণ বের করতে পারবো সেগুলো বিষয় জেনে নেই আমাদের প্রথম যেই পার্টটা আছে মোলের ধারণা এইখানে দেখো কিছু র কনসেপ্ট রয়েছে ঠিক আছে তো মোলের ধারণা এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রথম সেশন হবে কারণ আমাদের অধ্যায়টার নামই হচ্ছে মোলের ধারণা এবং রাসায়নিক গণনা সো তুমি যদি মোলের কথা যদি না জানতে পারো তাহলে কিন্তু তুমি রাসায়নিক গণনা করতে পারবে না তাহলে আমাদেরকে সবার প্রথমে অ্যাট ফার্স্ট জানতে হবে যে মোল মোলটা আসলে কি দেখো মোল যদি আমি কথা নিয়ে বলতে চাই দেখো এই অধ্যায় শেষে আমরা যে সকল জিনিস জানব এইগুলো কিন্তু এখানে লেখা হয়েছে আচ্ছা এখন আমাদের প্রথম সেশন দেখো মোলের কথা বলছে তাহলে মোলের ধারণার মধ্যে আমাদের আসতেছে মোল কি দেখো মোল হচ্ছে পদার্থের বা কোনো কিছু মাপার খালি পদার্থের হইতে হবে এমন কিছু না মোল হচ্ছে কিছু মাপার একটা পরিমাপ ঠিক আছে এখন এটা দিয়ে আসলে কোনো কিছুই বোঝা যায় নাই আরেকটু সংক্ষেপে করে বলি বা আরেকটু সহজ করে বলি দেখো তুমি যখন দোকানে ডিম কিনতে যাও তখন বলো যে আঙ্কেল এক হালি ডিম দেন যখন তুমি এক হালি বলো তখন আঙ্কেল আসলে তোমাকে চারটা ডিম দেয় সো হালি মানে হচ্ছে চারটি সো হালি হচ্ছে চারের বা চারটি এর রিপ্লেস হিসেবে তুমি কি করো ব্যবহার করো অন্যদিকে যখন তুমি বলো যে আঙ্কেল আমাকে এক ডজন ডিম দেন তখন কিন্তু আঙ্কেল তোমাকে বারোটা ডিম দেয় সো এইখানে এক ডজন হচ্ছে ডজন শব্দটা বারোটার রিপ্লেস করতেছে বারোটা এই কথাটা রিপ্লেস করতেছে ঠিক সেরকম মোল যে সংখ্যাটা আছে এইটা একটা মোল যে পরিমাপটা আছে এটাও একটা নির্দিষ্ট সংখ্যাকে রিপ্লেস করে এবং সেই সংখ্যাটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাভো গ্রেডো সংখ্যা এবং এই সংখ্যাটা খুবই বড় একটা সংখ্যা এটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতেই আলোচনা করব সো মোল কি মোল হচ্ছে আমরা ডিমের যেমন ডজন হালি এগুলো কথা বলি মোলও হচ্ছে সেরকম একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু সেটাকে মোল বলতেছে সেই নির্দিষ্ট সংখ্যাটা কত এটা আমরা একটু পরে জানব সো মোল সম্পর্কে সবার প্রাথমিক আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা আচ্ছা এরপরে আমরা আসলে এই পার্টে মোলার আয়তন কি জিনিস অর্থাৎ সবগুলো গ্যাসের জন্য যে এক মোলের আয়তন এটা যে সমান একটা নির্দিষ্ট চাপে এই বিষয়টা আমরা ব্যাখ্যা করব ঠিক আছে সো আমরা আসলে মোলে মানে একটা নির্দিষ্ট গ্যাসের জন্য একটা নির্দিষ্ট চাপে যেই রকম আয়তন থাকবে অন্য আর একটা নির্দিষ্ট গ্যাসের জন্য একই পরিমাণ চাপে তার আয়তনও সেম থাকবে অর্থাৎ এখানে গ্যাসের অনুর উপর ডিপেন্ড করতেছে না খালি আমার যদি তাপমাত্রা এবং চাপ এই দুইটা নির্দিষ্ট রাখা হয় তাহলে সকল গ্যাসের এক মোলের আয়তনই একটা নির্দিষ্ট আয়তন হবে আচ্ছা পরবর্তীতে আমরা আসলে মোলার দ্রবণ কি জিনিস অর্থাৎ মোলার ইটি কাকে বলে এগুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব ঠিক আছে আচ্ছা এবং লাস্টে আমরা আসলে মোল এবং আণবিক সংকেত সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করব তাহলে দেখো এইখানে আমি তোমাদের কমন কিছু কোয়েশ্চেন নিয়ে আসছি যে কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদের এই অধ্যায় পড়তে গেলে আসবেই আসবে যদি না আসে ভাই তাহলে তুমি অনেক কম চিন্তা করো ঠিক আছে সো তুমি যদি কোনোভাবে এই কোশ্চেনগুলো সলভ করে ফেলো 
বা এই কোশ্চেনের কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করে ফেলো তাহলে কি হবে তাহলে তোমার এই অধ্যায় সম্পর্কে আর কোনো কনফিউশনই থাকবে না ঠিক আছে অর্থাৎ আমি আমাদের প্রথম সেশনে প্রথম পার্টের মোলের ধারণা সম্পর্কে তোমার আর কোনো কনফিউশন থাকবে না তাহলে আমরা এখন কি করব একটা একটা কোশ্চেন নিব সেগুলোকে এক্সপ্লেন করব কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে ফেলবো এবং পরবর্তীতে কনসেপ্ট ক্লিয়ার যদি আমাদের সবগুলো কোশ্চেনের হয়ে যায় পরবর্তীতে আমরা বইয়ের রিডিং যে লেখাগুলো আছে সেগুলো নিজে নিজে পড়ব আর আমরা একসাথে বসে ম্যাথগুলো সলভ করব ম্যাথগুলো আমাদের কনসেপ্ট যেগুলো শিখেছি এগুলো কাজে লাগিয়ে সলভ করার চেষ্টা করব আচ্ছা এইখানে দেখো প্রথমে মোল কি জিনিস সেটা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব এবং দেখো এইখানে আমাদের একটা টপিক আছে যেটা হচ্ছে অ্যাভো গ্রেডো নাম্বারটা কি জিনিস ঠিক আছে কোশ্চেন আসতেই পারে যে ভাই একটু আগে আপনি বলছেন যে অ্যাভো গ্রেডো নাম্বারটা এটাই হচ্ছে মোলের সাথে কানেক্টেড তাইলে এই জিনিসটা কি ভাই আচ্ছা দেখো অ্যাভো গ্রেডো সংখ্যা কি এটা নিয়ে আমরা একটা স্লাইড বানাই যে অ্যাভো গ্রেডো নাম্বার मजार बेपार हलो एक मोल मान हम मान हम सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री एतटी मान कत एक मोल मान हे एतटी कतटी भाई सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री भाई कि देख लें कि बुझी नहीं अच्छा तुम्हें बोझार जो सहज कर दीची जो तुम जो ये नम्बर ये पॉइंट छाड़ा लेखो तुम्हें कि करते तुम्हें এই যে যে পয়েন্টটা আছে এইটা তেইশটা ঘর পরে নিতে হবে এখন দেখো এক ঘর পরে নিলাম দুই ঘর পরে নিলাম তিন ঘর পরে নিলাম এরপরে তো আর ঘরই নাই তাহলে তোমাকে কি করতে হবে ভাই শূন্য বসাইতে থাকতে হবে কয়টা শূন্য বসাইতে হবে বিশটা শূন্য বসাইতে হবে তাহলে কত বড় একটা নাম্বার হচ্ছে এই মোলের যে নাম্বারটা সেটা এবং এই যে যে নাম্বারটা আমি পাইছি এই নাম্বারটাকে বলা হচ্ছে অ্যাভো গ্রেডোজ নাম্বার আমি আবার বলি যে এই যে যে নাম্বারটা পাইলাম এইটাকে বলা হচ্ছে অ্যাভো গ্রেডোজ নাম্বার ঠিক আছে অ্যাভো গ্রেডোজ নাম্বার বা অ্যাভো গ্রেডো সংখ্যা তাহলে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এই নাম্বারটাকেই বলা হচ্ছে অ্যাভো গ্রেডোজ নাম্বার এখন একটু পরে যখন আমরা মোলের সাথে আপেক্ষিক আণবিক ভর বা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বা আপেক্ষিক ভরের একটা সম্পর্ক জানব তখন দেখব যে এই নাম্বারটাকে অ্যাভোগ্রেডোজ নাম্বার বলা ছাড়াও একটা ম্যাজিক নাম্বার বলা হয় ঠিক আছে সো ওইটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব তাহলে মোল কি জিনিস সেটা দেখতে যায় আমরা দেখলাম যে অ্যাভোগ্রেডো নাম্বার সংখ্যক কোনো জিনিসকেই এক মোল বলতেছে ঠিক আছে তার মানে আমাকে যদি বলে যে এক মোল ডিম দেন তার মানে হচ্ছে আমি হচ্ছে দোকানদারকে চাইছি যে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটা ডিম আমাকে দেন কিন্তু এটা ভুলেও দোকানদারের বলতে চাও না তোমার পাগল ভাববে আর এত পরিমাণ ডিম আসলে তৈরি করাও সম্ভব না ঠিক আছে আচ্ছা পরবর্তীতে দেখো মোল মানে কি দেখো মোল মানে কি এটা কিন্তু আমাদের অলরেডি কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে এত সংখ্যক কোনো কিছুকে ওই জিনিসের এক মোল বলে তাহলে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক কোনো কিছুকে ওই কিছু ওই জিনিসের এক মোল বলে ঠিক আছে তাহলে মোলের সংজ্ঞাটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম এখন এক মোল কাকে বলে এইটার সংজ্ঞাও কিন্তু আমার একই সাথে চলে আসছে তাহলে মোল কি এটা আমি জানছি মোল এক মোল কি এটাও আমি জানছি এবার দেখো বলছি যে মোলের সাথে আমার ভরের সম্পর্ক কি আচ্ছা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন যে মোল কি ভাই আর এটার সাথে ভর কিভাবে কানেক্টেড আচ্ছা এখন দেখো তোমাদের কাছে এতক্ষণে একটা কোশ্চেন নিশ্চয় আসার কথা যে ভাই এত বড় একটা হাবা যাবা নাম্বার এটা আসলে কেন নেওয়া হইল ঠিক আছে এত বড় একটা হাবা যাবা নাম্বার এটা আসলে কেন নেওয়া হইল খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এবং খুবই বেসিক কোশ্চেন সবার আসতেই পারে দেখো এই নাম্বারটা কিন্তু উল্টা পাল্টাভাবে আসে নেই এই নাম্বারটা একটা পরীক্ষালব্ধ উপায় আসছে 
ঠিক আছে এখন এই পরীক্ষালব্ধ উপায়টা কি সেইটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি দেখো আমরা যখন হাইড্রোজেন পরমাণু নেই হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে একটা প্রোটন এবং একটা ইলেকট্রন থাকে তাই না এখানে একটা প্রোটন এবং হচ্ছে আমার একটা ইলেকট্রন থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে হাইড্রোজেনের প্রোটিয়াম যেটা আছে সেটার কথা বলতেছি যেটার মধ্যে নিউট্রন হচ্ছে জিরোটা প্রোটন হচ্ছে একটা এবং ইলেকট্রন হচ্ছে একটা আচ্ছা এটার ভর সংখ্যা কত ভর সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান তার মানে এটা হচ্ছে এই যে 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 যৌগটা আছে এইটা ঠিক আছে এইচ ওয়ান ওয়ান যেটা আছে সেটার কথা বলতেছি আচ্ছা এখন বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে আমি যদি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটা এইরকম হাইড্রোজেন পরমাণু নেই হাইড্রোজেন পরমাণু বা হাইড্রোজেন পরমাণু নেই হাইড্রোজেন গ্যাস কথা বলছি না এইগুলো যে পরমাণু নেই তাহলে কি হবে তাহলে হচ্ছে আমার এই যে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো নিলাম এইটার ভর হবে এক গ্রাম বা ওয়ান গ্রাম আমি আবার বলি যে বিজ্ঞানীরা দেখলেন ওনারা যদি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটা হাইড্রোজেন নেন তাহলে সেই হাইড্রোজেনগুলো মিলে এক গ্রাম ভর সৃষ্টি করে তাহলে মোলের সাথে আমার ভরের কানেকশনটা কি যে আমি যদি হাইড্রোজেনের কথা চিন্তা করি তাহলে হাইড্রোজেনের যে আপেক্ষিক আণবিক ভর এটাই হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রিটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর ভর ঠিক আছে এখন আমাদের মধ্যে অনেকেরই একটা কোয়েশ্চেন আছে যে আপেক্ষিক আণবিক ভর এটা কি জিনিস আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর এটা কি জিনিস এবং এদের কি কোনো একক আছে কিনা এটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে অনেক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব তার আগে তুমি এতটুকু দেখো কথা আমার বুঝতে পারছো কি না যে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি এতটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর হচ্ছে ওয়ান গ্রাম আচ্ছা এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে হাইড্রোজেন যে পরমাণু আছে সেগুলাকে কিন্তু আলাদা করা যায় না গ্যাসি অবস্থায় এরা দ্বৈত পরমাণু আকারে থাকে অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা কি এইচ টু আকারে থাকে তো ওনারা দেখছেন যে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এতটি এইচ টু পরমাণুর ভর ঠিক আছে এইচ টু পরমাণুতে কি থাকে এই রকম জিনিস এটা হচ্ছে দুইটা থাকে তাই না এটার সাথে তাহলে দুই দিয়ে গুণিত হবে তাহলে এইটা খেয়াল করে দেখছেন যে এইটার পরিমাণ হচ্ছে দুই গ্রাম এখন দেখো এখন দেখো মজাটা কই দেখো এইখানে তাদের আণবিক ভরটা কত আণবিক ভরটাও খেয়াল করে দেখো যে এই রকম যদি দুইটা থাকে তখন আণবিক ভর হয় দুই এখন তুমি আমাকে বলতে পারো ভাই এদের পারমাণবিক সংখ্যাও যদি যোগ করি তখনও তো দুই হচ্ছে তাহলে আমি বুঝবো কিভাবে যে এটা আণবিক সংখ্যার কথা বলতে মানে আণবিক ভরের কথা বলতেছে নাকি পারমাণবিক সংখ্যার কথা বলতেছে ভর সংখ্যার কথা বলতেছে নাকি পারমাণবিক সংখ্যার কথা বলতেছে এটা কিভাবে বুঝবো আচ্ছা সো এই রকম কনফিউশন যাতে ক্রিয়েট না হয় এবং আমাদের পৃথিবীতে বেশিরভাগ প্রাণী যেহেতু কার্বন ভিত্তি তো বিজ্ঞানীরা চিন্তা করলেন যে আমরা যদি এই সংজ্ঞাটা কার্বন দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু অনেক বেটার হবে সো কার্বনে যে আইসোটোপটা প্রকৃতিতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে কার্বন বারো আইসোটোপ ঠিক আছে কার্বন বারো আইসোটোপ এটা হচ্ছে কার্বন থাকে কার্বনের মধ্যে আমার পারমাণবিক সংখ্যা কার্বনের কত কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে ছয় তাহলে সিক্স লিখলাম এবং কার মানে কার্বন বারো তোমরা বুঝতেই পারতাস যে এটার আণবিক ভরটা হবে কত আণবিক ভর বা ভর সংখ্যা হবে বারো আচ্ছা এইখান থেকে তুমি দেখো কি লিখতে পারো এইখান থেকে তুমি লিখতে পারো যে এর মধ্যে প্রোটন যেটা আছে সেটা আছে ছয়টা আচ্ছা এরপরে এখানে নিউট্রন আছে সে আছে কয়টা ছয়টা এবং এইখান থেকে তুমি আরও লিখতে পারো যে এর মধ্যে ইলেকট্রন আছে সেটা হচ্ছে ছয়টা ঠিক আছে তার মানে এর ভর সংখ্যা হচ্ছে বারো যেটা কি না এই দুইটা যোগফল অর্থাৎ এর নিউক্লিয়াসের যে ভরটা সেটা হচ্ছে বারো আচ্ছা এখন তুমি চিন্তা করো যে এইখানে আসলে কি বোঝাচ্ছে বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে তারা যদি সিক্স পয়েন্ট তারা যদি অ্যাভোগ্রেডো সংখ্যক অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি এতটি 
এতটি কি নেয় এতটি হচ্ছে আমার কার্বন বারো আইসোটোপ নেয় অর্থাৎ এই যে যে আইসোটোপটা আমরা পেয়েছি তাই না এই যে কার্বন যেটা কিনা সিক্স আর উপরে হচ্ছে আমার টুয়েলভ এই যে যেটা পাইছি এটা নেয় তাহলে এর ভর হয় কত এর ভর হয় এর ভর হচ্ছে তখন তোমরা অলরেডি গেস করতে পারছো সেটা হবে বারো গ্রাম আচ্ছা এখন তোমাদের কনফিউশন সব ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা যে দেখো এইখানে কার্বনের কোন জিনিসটা ভারো আছে একমাত্র ভর সংখ্যা যেটা আছে সেটাই হচ্ছে বারো তাই না ভর সংখ্যাটাই বারো তার মানে তুমি একটা জিনিস খেয়াল করতেছো না কিনা যে তুমি যদি যে কোনো একটা পদার্থের বা মৌলের ঠিক আছে যে কোনো একটা মৌলের এক মৌল পরিমাণ কোনো কিছু নাও তখন কি হয়ে যাচ্ছে ওই মৌলটার আপেক্ষিক সরি ওই মৌলটার আণবিক যে ভরটা আমরা শিখছি সেই ভরের সমান আমি গ্রাম পরিমাণে পেয়ে যাচ্ছি যেমন দেখো কার্বনের ক্ষেত্রে আমি যদি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি বা টোয়েন্টি থ্রিটা কার্বন নেই তাহলে দেখো আমি কার্বনের ভর কত কার্বনের ভর হচ্ছে বারো তাহলে ঠিক বারো গ্রামই পাচ্ছি অন্যদিকে যদি আমি অক্সিজেনের কথা বলি যে আমি যদি সেম পরিমাণ অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটা অক্সিজেন যদি নিতাম তাহলে কি হইতো দেখো অক্সিজেনের কথা যদি বলি অক্সিজেনের আপেক্ষিক আমার দরকার নেই আমার অক্সিজেনের জাস্ট আণবিক ভর যেটা আছে বা ভর সংখ্যা যেটা আছে সেটা জানা দরকার অক্সিজেনের ভর সংখ্যা হচ্ছে ষোলো তাহলে তুমি দেখো বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে এইটার যে ভর আসতেছে সেটাও হচ্ছে ষোলো গ্রাম তার মানে এইখানে নিশ্চয়ই কোনো ম্যাজিক্যাল কিছু হইতেছে অর্থাৎ এই নাম্বারটার সাথে অবশ্যই কোনো একটা কিছু জড়িত যেটা কি না আমাকে কি করতেছে এত সংখ্যক কোনো পরমাণু নিলে সেই পরমাণুর আণবিক ভর যেটা সেই নাম্বারটা গ্রাম পরিমাণে এনে দিচ্ছে সো এর জন্যই আসলে অ্যাভোক্রেডো সংখ্যাকে একটা ম্যাজিক নাম্বার বলা হয় কারণ অ্যাভোক্রেডো সংখ্যক কোনো মৌল নিলে তখন বা যৌগ নিলে সেই মৌল বা যৌগের ভর সংখ্যা বা আণবিক ভর সংখ্যার সমান আমি গ্রাম পরিমাণে পেয়ে যাই সো এটাই ছিল হচ্ছে আমার বুঝানোর মেইন পয়েন্ট এতটুকু পর্যন্ত তোমরা বুঝতে পারছো কি না এটা আমাকে ফিডব্যাক দাও আচ্ছা এতটুকু পর্যন্ত যদি বুঝতেই পারো তাহলে তোমাদের কাছে আমার পরবর্তী একটা কোয়েশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে যে পানি যদি আমি নেই অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রিটা যদি আমি পানি নেই তখন কি হবে তখন কি কি লিখবো তাহলে আমি কি নিচ্ছি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এতটি হচ্ছে আমি এইচ টুও নিচ্ছি আচ্ছা এখন দেখো এইখানে কি কি আছে এইখানে হাইড্রোজেন আছে হাইড্রোজেন কয়টা আছে দুইটা দেখো হাইড্রোজেনের আণবিক ভর কত হাইড্রোজেনের আণবিক ভর হচ্ছে দুই বা এক একটা হাইড্রোজেন হচ্ছে এক তাই না এক একটা হাইড্রোজেনের ভর সংখ্যা হচ্ছে এক তাহলে দুইটা হাইড্রোজেনের ভর সংখ্যা হবে দুই এটা হচ্ছে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে শুধু ফর হাইড্রোজেন অনলি ফর হাইড্রোজেন অক্সিজেনের ক্ষেত্রে এটা আমরা একটু আগে দেখলাম ষোলো তাহলে এই দুটা যদি যোগ করি তাহলে কত হচ্ছে দুই প্লাস ষোলো সমান সমান আঠারো তার মানে এইটার ভর হবে আঠারো গ্রাম ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম যে কিভাবে হচ্ছে আচ্ছা তাইলে আমাদের কিন্তু অ্যাভোগ্রেডো নাম্বার কমপ্লিট দেখো মোল কি এটা সম্পর্কে আমার একটা প্রাথমিক আইডিয়া হয়েছে মোলের সাথে ভরের সম্পর্ক কি এইটা সম্পর্কেও কিন্তু আমার একটা ছোটোখাটো টুকিটাকে আইডিয়া হয়ে গেছে আমি জানতে পারছি যে মোল সংখ্যক কোনো পরমাণু নিলে ওই পরমাণুর ভর সংখ্যা যত তত গ্রাম আমার পরমাণুর ওজন বের হচ্ছে বা ভর বের হচ্ছে এখন এইটা সম্পর্কে আমি যদি আরও বিস্তারিত জানতে চাই তাহলে আমাকে ওয়ান এমইউ বা অ্যাটমিক মাস ইউনিট এইটা কি জিনিস এইটা কিন্তু খুব ভালো করে জানতে হবে তাহলে চলো আমরা আমাদের নতুন টপিক ওয়ান অ্যাটমিক মাস ইউনিট বা এএমইউ আমরা লিখি এ এম ইউ বা এইটাকে আমরা বলতেছি অ্যাটমিক তাই না অ্যাটমিক মাস বা ম্যাস ইউনিট ঠিক আছে এইটা কি আচ্ছা দেখো অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট এইটাকে প্রথমে আসলে 
যেটা দিয়ে ডিফাইন করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন পরমাণু প্রথমে বলা হয়েছিল যে একটি একটি হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন এই যে যে আইসোটোপটা আছে প্রোটিয়াম একটি হাইড্রোজেন এইটার এইটার ভর হচ্ছে ওয়ান এম ইউ ঠিক আছে এইটার ভর হচ্ছে ওয়ান এম ইউ কিন্তু পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে আমাদের পৃথিবীতে সব প্রাণী যেহেতু কার্বন ভিত্তিক এবং কার্বন নিয়ে আমাদের প্রচুর পরিমাণে কাজ করতে হয় এবং পৃথিবীতে কার্বন ভিত্তিক যৌগের সংখ্যা সব থেকে বেশি বা আমাদের জৈব যৌগের কথা বলছি এর জন্য এই অ্যাটমিক মাস ইউনিটটাকে যদি আমি কার্বন দিয়ে ডিফাইন করি তাহলে সব থেকে সহজ হয় ঠিক আছে এর জন্য কি করা হয়েছে যে কার্বন দিয়ে পরবর্তীতে এই যে অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট এইটাকে ডিফাইন করা হয়েছে তাহলে সেটা কি কীভাবে কীভাবে ডিফাইন করা হইল যে কার্বন বারো আইসোটোপ যেটা আছে কার্বন বারো আইসোটোপের আইসোটোপ এইটার ওয়ান বাই টুয়েলভ ওয়ান বাই টুয়েলভ অংশের ভর হচ্ছে অংশের ভর হচ্ছে ওয়ান এম ইউ ওয়ান এম ইউ এখন দেখো আমরা কিন্তু কার্বন বারো পরমাণুর একটা পরমাণুর ভর কিন্তু জানি দেখো কিভাবে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি দেখো আমরা একটু আগে যে মোলের কনসেপ্ট জানছি সেইখান থেকে আমরা আসলে এক মোল কার্বন বারো আইসোটোপের ভর হচ্ছে বারো গ্রাম এই জিনিসটা জানতে পারছি তার মানে এইখান থেকে আমি লিখতে পারি যে ওয়ান মোল বা হচ্ছে আমার কত বা হচ্ছে অ্যাভোগ্রেডের সংখ্যা যেটা কি না সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এতটি এতটি কার এতটি হচ্ছে কার্বন বারো কার্বন বারো সরি এখানে হবে ছয় এখানে হবে বারো আইসোটোপের ভর তাই না আইসোটোপের ভর আইসোটোপের ভর হচ্ছে বারো গ্রাম এটা আমরা একটু আগে যে কনসেপ্টটা শিখছি সেই কনসেপ্ট থেকে লিখলাম তাহলে এইখান থেকে আমরা একটা কার্বন বারো আইসোটোপের যে ভর আছে সেটা বের করতে পারি না অবশ্যই পারি তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি সুতরাং একটি একটি কার্বন যে বারো আইসোটোপ আছে এই আইসোটোপের ভর এটা হবে ভর হবে আমার টুয়েলভ বাই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এত হচ্ছে গ্রাম তাই না এত হচ্ছে গ্রাম তাহলে এইখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে একটার যদি হয় তাহলে ওয়ান বাই বারো অংশের কত হবে সুতরাং ওয়ান বাই বারো অংশের ভর হবে অংশের কার এই যে এইটার এইটার ওয়ান বাই বারো অংশের ভর হবে এটাকে ওয়ান বাই বারো দিয়ে গুণ দিলে তাহলে টুয়েলভ ডিভাইডেড বাই ওয়ান সরি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু হচ্ছে ওয়ান বাই বারো এত হচ্ছে আমার গ্রাম দেখো এই বারো আর এই বারো কাটাকাটি যাবে তাহলে আসতেছে ওয়ান বাই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এত হচ্ছে গ্রাম ঠিক আছে তার মানে ওয়ান এম ইউ যেই ভরটা বলছে সেই ভরটা আসলে ওয়ান বাই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এত হচ্ছে গ্রাম যেটাকে আমরা যদি ক্যালকুলেটার দিয়ে হিসাব করি দেখো কত আসতেছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ঠিক আছে যেটা আসতেছে হচ্ছে আমার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর গ্রাম বা পরবর্তীতে এটাকে যদি কেজিতে লেখি তাহলে কিভাবে লেখা যায় দেখো কেজিতে লেখলে কি হয়ে যায় কেজিতে লেখলে সেটা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি দিয়ে গুণ দিতে হবে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন এটা হচ্ছে কেজি ঠিক আছে আমার কিন্তু ম্যাথ হয়ে গেল তাহলে আমার ওয়ান এম ইউ এটা মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি সেভেন কেজি এখন আমার কথা হচ্ছে এম ইউগুলো শিখলাম কেন দেখো এইখান থেকে কিন্তু আমি বলতে পারি যে কার্বন বারো আইসোটোপ দেখো কার্বন বারো আইসোটোপ 
এইটা হচ্ছে কার্বন বারো যে আইসোটোপটা আছে এইটার ভর হবে হচ্ছে ওয়ান বাই টুয়েলভ অংশের ভর কার্বনের ইন্টু আমার এইটার যে পারমাণবিক ভর সংখ্যা সরি ভর সংখ্যা তাহলে টুয়েলভ এ এম ইউ টুয়েলভ এ এম ইউ অন্যদিকে আমি যদি বলি যে অক্সিজেন এইটাকে এ এম ইউ দিয়ে কিভাবে প্রকাশ করব দেখো কার্বন পারমাণু কর ওয়ান বাই বারো অংশের ভর তাহলে ওয়ান বাই বারো অংশের ভরই কিন্তু ওয়ান এ এম ইউ ইন্টু সিক্সটিন তার মানে এইটার ওজন হবে সিক্সটিন এ এম ইউ ঠিক আছে কার্বন সরি অক্সিজেন ষোলো হবে ঠিক আছে অক্সিজেন ষোলো যে আইসোটপ আছে সেটার কথা বলতেছি তাহলে প্রত্যেকটা পরমাণুর প্রত্যেকটা পরমাণুর ভর সংখ্যা যেটা আছে সেই ভর সংখ্যার শেষে বা ভর ভর সংখ্যার শেষে যদি আমি এ এম ইউ লিখে দেই তাহলে ওই পরমাণুর খালি একটা সিঙ্গেল পরমাণুর বা ওই মৌলের একটা সিঙ্গেল পরমাণুর ওজন বের হয় এইটা মানে হচ্ছে এটা মানে হচ্ছে একটি পরমাণুর ভর একটি অ্যাটমের ভর অ্যাটমের ভর একটি অ্যাটমের ভর ঠিক আছে একটি অ্যাটমের ভর তাহলে একটি অ্যাটমের ভর এটা বের করতেই আমার কি লাগতেছে মূলত এমইউ এই ইউনিটটা দরকার হচ্ছে তাহলে দেখো আমাদের কিন্তু এমইউ এই টপিকটাও ডান এখন আমরা আসলে গ্যাসের মোলার আয়তন কি জিনিস এইটা নিয়ে একটু আলোচনা করি ঠিক আছে দেখো গ্যাস বলতে আমরা আসলে দ্বৈত যে সকল গ্যাস আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ আমরা প্রকৃতিতে যে সকল গ্যাসগুলো পাই যেগুলো কি না কি কি প্রকৃতিতে দেখবা আমরা হাইড্রোজেন পাই সবচেয়ে বেশি পাই যেটা সেটা হচ্ছে নাইট্রোজেন এরপরে পাই হচ্ছে অক্সিজেন এরপরে হাইড্রোজেন এইগুলো গ্যাস মোটামুটি আমরা কি করে থাকি পেয়ে থাকি ঠিক আছে এছাড়াও আমরা গ্যাস আকারে কাকে পিতে পারি গ্যাস আকারে পাই কার্বন ডাই অক্সাইডকে তাই না কার্বন ডাই অক্সাইডকে তো এই সকল গ্যাস হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় বা জনপ্রিয় বলছি সবচেয়ে পরিচিত গ্যাস ঠিক আছে জনপ্রিয় আর পরিচিতর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে ঠিক আছে এরা কিন্তু মোটেও সবাই জনপ্রিয় না যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড এটা আমাদের জন্য প্রিয় না এটা আমাদের জন্য ক্ষতিকারক ঠিক আছে গাছের জন্য প্রিয় আচ্ছা তাহলে এইখানে নাইট্রোজেন অক্সিজেন হাইড্রোজেন কার্বন ডাই অক্সাইড এই যে যে গ্যাসগুলোর কথা বলছি এগুলা সবগুলাই কীরকম সরলরৈখিক গ্যাসের মতো আচরণ করে ঠিক আছে বা এগুলোকে আমরা দ্বৈত গ্যাস বলতেছি এইটা বাদে এইখানে খালি তিনটা পরমাণু আছে এছাড়া এইখানে এইটাতে মধ্যে দুইটা পরমাণু আছে যদি নাইট্রোজেন গ্যাসের আকার দেখাই তাহলে নাইট্রোজেন হচ্ছে নাইট্রোজেনের সাথে ত্রি বন্ধনে থাকে অক্সিজেনের কথা দেখাইলে অক্সিজেন হচ্ছে ডাবল বন্ডে থাকে হাইড্রোজেনের কথা বললে হাইড্রোজেন হচ্ছে সিঙ্গেল বন্ডে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই যে যে গ্যাসগুলো আছে এই গ্যাসগুলোকে আদর্শ গ্যাসের মতো চিন্তা করলে ঠিক আছে আদর্শ গ্যাসের মতো চিন্তা করলে এবং আরও একটা কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার কি একটা নির্দিষ্ট বা সার্টেন টেম্পারেচার মেনটেন করতে হবে টেম্পারেচার এবং আর একটা জিনিসও মেনটেন করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রেশার এই দুইটা জিনিস যদি আমি মেনটেন করতে পারো তাহলে সার্টেন সার্টেন টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার এদের যদি মেনটেন করতে পারো তাহলে এরা যদি সার্টেন হয় এরা যদি সার্টেন হয় তাহলে ভলিউমটাও সার্টেন হবে তাহলে কি ভলিউমও সার্টেন হবে ভলিউম উইল বি সার্টেন উইল বি সার্টেন এখন এটার মানে কি বলতেছেন ভাই মানে যে কোনো একটা গ্যাস না তুমি যেই গ্যাসটাই নাও সেইটার ভলিউম অন্য যে কোনো একটা গ্যাসকে এই কন্ডিশনের মধ্যে রাখলে সেম রকম হবে আমি যদি আরও স্পেসিফিকভাবে বলি তাহলে এসটিপিতে ঠিক আছে স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার এসটিপি এটাকে কি বলে স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার টি দিয়ে হচ্ছে টেম্পারেচার টেম্পারেচার আর পি দিয়ে হচ্ছে প্রেশার তাই না তাহলে প্রেশার এটা মাঝখানে একটা এন্ড আছে সো স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার এটা কত কত আচ্ছা স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার এটা তোমরা সবাই মনে রাখবা এটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ওয়ান অ্যাটমোসফেরিক প্রেশার টেম্পারেচারটা তাহলে কত 
টেম্পারেচারটা হচ্ছে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস আর প্রেসারটা কত প্রেসারটা হচ্ছে 1 অ্যাটমোস্ফেরিক প্রেসার দুইটাই মনে রাখা খুব সহজ তাহলে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাকে যদি আমি কেলভিন এককে লিখি তাহলে কত কেলভিন হয় দেখো 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে হচ্ছে 273.16 কেলভিন ঠিক আছে এবং এইটাকে যদি আমি এটিএম না লিখে প্যাসকেল এককে লিখি তাহলে কত হয় দেখো প্যাসকেল এককে যদি লেখো তাহলে সেটা হবে 101325 প্যাসকেল ঠিক আছে 101325 এত হচ্ছে প্যাসকেল বা এইটাকে অনেক সময় এরকম লেখা হয় যে 101325 এখানে এইখানে একটা দশমিক দেওয়া হয় এত হচ্ছে কিলো প্যাসকেল ঠিক আছে তাহলে এই টেম্পারেচার এবং প্রেসার যদি মেইনটেইন করি তাহলে যে কোনো আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে যেটা কিনা বয়েলস চার্লসের সূত্র থেকে আমরা পরবর্তীতে পাইছিলাম কিন্তু এখানে তোমাদের বইয়ে অনেক সংক্ষিপ্ত রূপে দেওয়া আছে সেটাই আমরা আলোচনা করব যে যে কোনো গ্যাসের ক্ষেত্রে কি হবে যে কোনো গ্যাসের ক্ষেত্রে তার আয়তন হবে এই কন্ডিশনে 22.4 লিটার আমি আবার বলি সেটা হবে 22.4 লিটার যে কোনো গ্যাসের ক্ষেত্রে তাহলে যে কোনো গ্যাসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে STP তে ঠিক আছে STP তে তাহলে আমি যে কোনো গ্যাস নিলাম যে কোনো গ্যাসের 22.0 সরি 1 মোলের আয়তন 1 মোলের আয়তন হবে এটাকে অনেক সময় মোলার আয়তন বলে হবে 22.4 লিটার ঠিক আছে তাহলে এই যে যে টেম্পারেচার এবং প্রেসারে এই নির্দিষ্ট টেম্পারেচার এবং প্রেসারে এক মোল গ্যাসের আয়তন এই গ্যাসগুলোর মধ্যে কে কে পড়ছে অক্সিজেন পড়ছে নাইট্রোজেন পড়ছে হাইড্রোজেন পড়ছে কার্বন ডাই অক্সাইড পড়ছে এই গ্যাসগুলোর তোমার যদি কথা বলে বা আমাকে যদি পানীয় গ্যাসীয় অবস্থায় দিতে বলে তাহলে সেটার কথাও এখানে উল্লেখিত তাহলে সেটার এক মোলের আয়তন হবে কত 22.4 লিটার ঠিক আছে ওকে আমাদের এই ম্যাটটা কিন্তু তাহলে বোঝা হয়ে গেল যে মোলার আয়তন কি জিনিস এইবার আমরা আসলে পড়ব যে সব গ্যাসের মোলার আয়তন কি একই নাকি এবং কেমনে দেখো যদি এসটিপি থাকে অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার এন্ড প্রেসার এটা যদি মেইনটেইন করা হয় 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 1 অ্যাটমোস্ফেরিক প্রেসার তখন সব গ্যাসকে যদি আদর্শ গ্যাস ধরে নেই তাহলে সব গ্যাসের আয়তনই হবে 22.4 লিটার ঠিক আছে তাহলে এই টপিকটাও কিন্তু আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে এইবার দেখো কোশ্চেন হচ্ছে আচ্ছা ভাই আপেক্ষিক ভর জিনিসটা আবার কি অর্থাৎ আমরা একটু পরেই পড়তাম যে আপেক্ষিক ভর কি চলো সেটা এখন পড়ে নেই ঠিক আছে তাহলে আপেক্ষিক ভর কি দেখো আপেক্ষিক ভর ঠিক আছে আপেক্ষিক ভর বা এটাকে সংক্ষেপে আ ভর লেখা হয় ঠিক আছে এটাকে যদি আমি কখনো আ ভর লিখি তাহলে আ দিয়ে হচ্ছে আপেক্ষিক आपेक्षिक भर एपेक्षिक भर दूरकमिक भर एक আপা ভর আর আরেকটা হচ্ছে আ আ ভর ঠিক আছে আ আ মানে হচ্ছে আপেক্ষিক আণবিক ভর ঠিক আছে আপেক্ষিক আণবিক ভর এখন আপেক্ষিক আণবিক ভরটা কি জিনিস আর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরটা কি জিনিস এটাই হচ্ছে আমরা বোঝার চেষ্টা করব দেখো আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর এটা মানে হচ্ছে কোন পরমাণুর কোন পরমাণুর ভর সেটা কত এম ইউ এটাই হচ্ছে কি আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আমি আবার বলি যে কোনো পরমাণুর ভর সেইটা কার্বন বারো আইসোটোপের ওয়ান বাই বারো অংশের যত গুণ সেটাই হচ্ছে সেইটার আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বা এ এম ইউ ঠিক আছে এখন দেখো এখন দেখো যখন যখন আমি অক্সিজেনের কথা বলবো দেখো অক্সিজেন এইখানে একটা পরমাণু আকারে আছে তাই না অক্সিজেন একটা পরমাণু আকারে আছে এইটার অক্সিজেনের ভর হচ্ছে ষোলো তাই না অক্সিজেনের ভর কিন্তু ষোলো পরমাণু আকারে 
অক্সিজেনের ভর হচ্ছে 16 এই যে যে ভরের কথা বলতেছি এইটাই হচ্ছে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর ঠিক আছে এইখানে যে ভরের কথা 16 নাম্বার দিয়ে বোঝানো হচ্ছে এই যে 16 এটা কি এটা কি গ্রাম না কেজি না কি কিছু এতদিন বুঝি নাই কিন্তু এখন বুঝতেছি এই যে অক্সিজেনের ভর এটা আসলে হচ্ছে 16 কার্বন 12 যে আইসোটোপ আছে সেইটার 1 বাই 12 অংশের 16 গুণ আমি আবার বলতেছি যে অক্সিজেনের ভর এটা 16 মানে হচ্ছে বা 16 এমইউ মানে হচ্ছে কি সেটা কার্বন 12 যে আইসোটোপ আছে সেটাকে 12 ভাগ করলে 1 ভাগ নিলে সেই 1 ভাগকে যদি আবার 16 গুণ করি তাহলে সেই যে সেইটার যেটুকু ভর কার অক্সিজেনের ভরও ঠিক সেইটুকু আচ্ছা এটাকে যদি আমি কেজি হিসাবে কনভার্ট করতে চাই তাহলে 16 ইনটু আমি একটু আগে যেটা দেখছিলাম যে 1.66 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 27 এত হবে কেজি যেটা কিনা কত হয় দেখো এইখান থেকে কিন্তু আমরা একটা অক্সিজেন পরমাণুর ভর পেয়েছি এবং দেখো এখানে যখন আমি এমইউ দিয়ে দিছি তখন কিন্তু সেটা আর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর নাই एमयू दिए दिसी माने होच्छे आमी केजी ते कन्वर्ट करे फिर सी कारण एक एमयू माने होच्छे 1.66 इनटू 10 टू दी पावर 27 केजी आप एक ही जोखन कथा टा आज बे तो खोन आश्चर्य प्रोक्रितो कोनो किचु कथा थक बे ना ये टा होच्छे ये टा प्रोक्रितो भर ताहोले आमर ऑक्सीजन एर आप एक ही आप एक ही भर बा आप एक ही पारोमानो � সে কার্বন 12 আইসোটোপের 1 বাই 12 অংশের কত গুণ সে মাত্র 16 গুণ না তাহলে সেটা হচ্ছে 16 তাহলে আপা ভরটা হবে সে কার্বন 12 এই আইসোটোপটার এটার 1 বাই 12 অংশের বা 1 বাই 12 অংশের কত গুণ দেখো এইখানে অক্সিজেন যে আছে সে কার্বন 12 কার্বন 12 আইসোটোপের 1 বাই 12 অংশে সে 16 গুণ তাহলে তার আপা ভরটা হবে 16 যত গুণ হবে তত তার মানে এটা হচ্ছে একটা সংখ্যা আসবে এজন্যই যখন আমরা ভর সংখ্যা হিসাব করি তখন আসলে আমরা আপেক্ষিক পারমাণবিক সংখ্যার হিসাব করি বা আপেক্ষিক পারমাণবিক সরি আপেক্ষিক ভর সংখ্যার হিসাব করি ঠিক আছে এবং এই ভর সংখ্যাটাই আসলে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আচ্ছা পরবর্তীতে যাই আপেক্ষিক আণবিক ভর কি দেখো ভাইয়া सेम জিনিসটা যদি অনুর ক্ষেত্রে হয় যেমন আমরা পানির কথা চিন্তা করতে পারি পানির কথা যদি চিন্তা করি দেখো পানির অনুর কথা যদি চিন্তা করো তাহলে পানির অনু হচ্ছে H2O তাই না আচ্ছা দেখো পানির অনুর এইটার এটা कार्बन बारो जे आइसोटोप टा आसे शेटर इटर वन बाई बारो अंशेर कोतुगुन कोतुगुन इटा होच्छा आमदर के बाय करता होगे एवं ज्योतुगुन होगे तोतुगुनी शे ज्योतुगुन होगे शे शंकराई होगे ए शंकराई होगे पानी आपे की आनोबिक भर अच्छा দেখো পানিতে কি আছে পানিতে হচ্ছে দুইটা হলো হাইড্রোজেন আছে আর একটা হচ্ছে অক্সিজেন আছে তাহলে দুইটা হাইড্রোজেন কার্বন 12 আইসোটোপের 1 বাই 12 অংশের কত গুণ এটা বের করে এবং একটা অক্সিজেন সে 1 বাই 12 অংশের কত গুণ এটা বের করে যদি যোগ দেই তাহলেই হচ্ছে দেখো দুইটা হাইড্রোজেন কার্বন 12 আইসোটোপের 1 বাই 12 অংশের হচ্ছে প্রত্যেকটা এক গুণ তাহলে দুইটা হচ্ছে দুই গুণ ঠিক আছে আচ্ছা অন্য দিকে এইটা হচ্ছে 1 বাই 12 অংশের অংশের 16 গুণ তাহলে পানি হবে হচ্ছে 16 প্লাস 2 গুণ বা 18 গুণ এই 18 টাই হবে তাহলে पानी आपेक्षिक आनोबिक भर। अमी की बुझाई तो पाल लाम की ना। जब आपेक्षिक आनोबिक भर होती है कि ताले कोने एक ता परमाणु निबो, सॉरी आपेक्षिक हो आनोबिक भर के क्षेत्र में उन्होंने निबो, जेको एक ता उन्होंने निबो, शेयर उन्होंने टा ओजोन, 
সেই অণুটার ওজন কার্বন বারো এই যে যে আইসোটোপটা আছে সেইটার ওয়ান বাই বারো অংশের ওজনের কত গুণ সেটাই হচ্ছে আপেক্ষিক আণবিক ভর সো এটা অ্যান্সার আসবে হচ্ছে একটা সংখ্যা এবং দেখো পরবর্তীতে আমাদের এই আপেক্ষিক আণবিক ভর রিলেটেড অনেকগুলা কোয়েশ্চেন আছে যেমন আপেক্ষিক আণবিক ভরের আপেক্ষিক আপেক্ষিক ভরের কি কোনো একক আছে ভাই আর থাকলে সেটা কি উত্তর হচ্ছে না ভাই আপেক্ষিক ভরের কোনো একক নাই এটা হচ্ছে জাস্ট একটা সংখ্যা ঠিক আছে আপেক্ষিক ভরের কোনো একক নাই তবে একটা একক দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে গ্রাম পার মোল ঠিক আছে গ্রাম পার মোল মানে হচ্ছে প্রত্যেক মোলে এত গ্রাম থাকে এই এটা আমাদের বইয়ে কোথাও ইউজ নাই তবে তুমি চাইলে ইউজ করতে পারো মূলত এটা একটা সংখ্যাকে রিপ্রেজেন্ট করে আচ্ছা তারপরে বলছে যে আপেক্ষিক ভরের সাথে ভর রিলেটেড কেমনে দেখো আপেক্ষিক ভরের সাথে আসলে ভর রিলেটেড কারণ আমি আসলে আপেক্ষিক ভরে কার্বন বারো যে আইসোটোপটা আছে ওইটার ওয়ান বাই বারো অংশের ভরের সাথে আমি যেই রেফারেন্স বা যেই অণুর বা পরমাণুর ভর বা আপেক্ষিক ভর বের করতে চাই সেই সেইটার ভরের একটা কম্প্যারিজন করি আমি যদি বুঝাইতে না পারে আমি আরও আর বলি ধরো তুমি এক হাতে কিনিলা এক হাতে একটা কার্বন বারো আইসোটোপের ওয়ান বাই বারো অংশ নিলা সেটা নিয়ে একটা দাঁড়ি পাল্লার উপর রাখলা যেটা রাখার কারণে তোমার দাঁড়ি পাল্লাটা এখন এদিকে ভারী হয়ে গেছে কারণ এখানে কিছু নাই এরপরে তুমি কি করলা এইখানে একটা পানির অণু রাখলা ঠিক আছে পানির অণু রাখার পরে তুমি দেখলা যে এইবার এইটা এদিকে ভারী হয়ে গেছে এবং তুমি স্কেলে দেখলা যে এইটা এইটার ছে এইটা হচ্ছে আঠারো গুণ তাহলে এই যে যত গুণ হয়েছে এই সংখ্যাটাই হবে হচ্ছে এইটার মানে কার পানির এই এই হাতে যেটা আছে পানির আপেক্ষিক আণবিক ভর সো এইটা হচ্ছে জাস্ট একটা কম্পারিজন ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্রে আসলে নাম্বার ব্যবহার করা হয় না এবং কার কম্পারিজন হয়েছে আসলে ভরের কম্পারিজন হয়েছে যে একটার ভর আর একটার তুলনায় কত গুণ তাহলে এইভাবে হচ্ছে ভরের সাথে সম্পর্ক আসে তারপরে দেখো আণবিক ভর যেহেতু পড়ছি সাথে আমাদের পারমাণবিক ভর হয়ে গেছে তাহলে আপেক্ষিক আ ভর কি আপেক্ষিক আপা ভর কি এই দুইটা কিন্তু আমাদের হয়ে গেছে তাইলে আমাদের এই চ্যাপ্টারের প্রথম সেশন পড়তে যেই সকল টপিক জানা দরকার সবগুলো টপিক কিন্তু আমরা অলরেডি ফুললি কাভার করে ফেলছি এইবার দেখি আমাদের বইয়ে দেখো কি কি লেখা আছে এবং কি কি ম্যাথ দেওয়া আছে দেখো প্রথমে মোলের কথা বলছে যে মোল মানে কি সে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দিও আর এটা মানে হচ্ছে এক মোল তাহলে এক মোল পরমাণু মানে কতটুকু এক মোল পরমাণু হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি পরমাণু এক মোল অণু মানে হচ্ছে এতটি অণু আর এক মোল আয়ন মানে হচ্ছে এতটি আয়ন আচ্ছা এখন এইটাকে অ্যাভোগ্রেডো সংখ্যা যে বলা হচ্ছে অর্থাৎ এই যে যে নাম্বারটাকে সেটা কথা উল্লেখ করা হয়েছে আচ্ছা এরপরে কিছু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এখন একটা তোমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন সব সময় আসে যে এইচ টু ও এইটার এক মোলে এক মোল না দিয়ে অনেক সময় দেয় যে পাঁচ মোল পাঁচ মোল এইচ টু ও এ পরমাণুর সংখ্যাগত পরমাণুর সংখ্যাগত এখন এই ম্যাথটা করার জন্য আমরা যেটা করি যে আমরা জানি আমরা কি জানি আমরা জানি আমরা জানি যে এক মোল যেটা আছে এক মোল পানি আমার কথা বললাম তাহলে পানি এটা মানে হচ্ছে আঠারো গ্রাম পানি বা এক মোল পানি এটা মানে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি পানির অনু আচ্ছা এখন দেখো এটা কিন্তু আমি লিখতে পারতেছি বা এক মোল পানি মানে হচ্ছে এতটি হাইড্রোজেন ডাই হাইড্রোজেন অক্সাইড বা পানি অনু আচ্ছা তাহলে পাঁচ মোলের ক্ষেত্রে কি হবে পাঁচ মোল মানে হবে পাঁচ দিয়ে জাস্ট গুণ দিয়ে দিব তাই না ফাইভ ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এতটি হচ্ছে পানির অনু 
तो ये जो क्योंकुलेशन करो तेल देखो कत आ फाइव इंटू सिक्स इंटू सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री शेष हे थ्री पॉइंट जिरो वन वन फाइव इंटू टेन टू दि पावर टोटी फोर टी अनु तो जेटा करी जे मन करी मैथ मन एखने शेष हो गए भूलता जो कत जन करसे इवें निजे कर काउंटलेस टाइम ये भूलता करा है एंड एखे भूलता कई एख अने बुझते पर देखो भूलता कई हमें तुम्हारे बी प्रश्न चाहसे कि देखो जो पाँच मोल एच टू ए परमाणु संख्या कत अच्छा भाई हाँ चाहसे परमाणु क्या आसे ये बेर करते देखो आप बेर कर बेर कर अणुर संख्या अणु और परमाणु तो एक ना ये जी जो कैकटा परमाणु मिले एक अणु तैरि कर जमन पानी पानी एक अणु पानी मध्य मोट तीन परमाणु आसे जेटा हे एक हे हाइड्रोजें सरि एक हे अक्सिजें और दुईटा हे हाइड्रोजें अच्छा एन खेल करो तुम पानी अणु संख्या बेर करसो परमाणु संख्या बेर करते हम कि जिनटा के तीन दिए गुण दीते हैं तेल चलो आप तीन दिए गुण दी एखे कि लिखब सूतरा एक मोल एच टू समान समान हो थ्री पॉइंट सरि एक मोल ये हम फाइव मोल ठीक है फाइव मोल थ्री पॉइंट जिरो वन वन फाइव इंटू टेन टू दि पावर टोटी फोर टी एच टू ओन एट पाँच मोल मान हे अच्छा सूतरा पाँच मोल एच टू ए परमाणु संख्या हे परमाणु रे थ्री इंटू थ्री पॉइंट जिरो वन वन फाइव इंटू टेन टू दि पावर टोटी फोर टी तो अन्सार कत आसते यार अन्सार देखो तुम अन्सार जो आस थ्री गुण कर दी हो जाए ये हे नाइन पॉइंट जिरो थ्री फोर फाइव इंटू टेन टू दि पावर टोटी फोर टी सो मैट जो आसे भाई तेल ये जो भूल करो तेल एर चे कष्टर और किसु नाई बुझ एटा को भूल करा जा ठीक है ये को भूल करा जाटा के जेटा करते हे प्रश्न खूब भलोक पढ़ते है प्रश्न जो तुम भलोक पढ़ते ही पारो तेल देखा जो मैथ और भूल होते ठीक है तो हमें परवर्ती मैथटा आटाते चले जाए ओके देखो ये क्लोरिन टू ते अणु क्लोरिन परमाणु आईटी तरह देखो ये क्लोरिन ये हे एक अणु जेखने हे क्लोरिन गैस आकार आईना परमाणु आयटा दुईटा तो हमें एखे देखो बस जेटार आणविक भर है अर्थात क्लोरिन जे ये जे गैसटा आईटार आणविक भर है कत आणविक भर है दुईटा क्लोरिन पारमाणविक भर समान आणविक भरता के लिखते परि जे टू इंटू एक क्लोरिने आणविक भर जो सांत दशमिक पाँच है तो हमें दुईटार हो पचात्तर पैंत दशमिक पाँच जो है एक ठीक है एखे देखो एरिए बोल से तर मान आणविक भर के ग्राम दिए लिखी तटार मोलार भर हो जाए तर मैं एक मोल क्लोरिन गैस यहाँ मैं हे एक ग्राम क्लोरिन गैस आर एटारे ये बोलते क्लोरिन गैस एट जेहतु गैस तेल एस टी ते एक मोल क्लोरिन गैस आयतन हे बस दशमिक चार लिटार ठीक है अच्छा एबार देखो सोडियम क्लोराइडर कथा चिंता कर सोडियम पारमाणविक भर और क्लोरिन यार पारमाणविक भर जो ताहले एड़ाओ जान तार माने ये जानब तमान यदाय तुम जो खूब भलोक नखदर्पण रखते चाओ तो तुम्हें जेटा करते सबग मौलर पारमाणविक भरता तुम्हार क्योंकि आयत्ते रखते हो ठीक है पारमाणविक भरगू क्यों खूब खेल कर पड़ते हैं जेमन किचू कमन जौग आज है जगूर पारमाणविक भर हमारे दैनन्दिन जीवन लागे सेगल एक लिखे दी जमन हाइड्रोजें यटार पारमाणविक भर हे वान ठीक है हिलियम 
এইটার পারমাণবিক ভর হচ্ছে চার এরপরে যেটা লাগে সেটা হচ্ছে কার্বন কার্বনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে পারমাণবিক ভর বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে ভর সংখ্যা ঠিক আছে ভর সংখ্যা বা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আপা ভরের কথা বলতেছি ঠিক আছে এটা হচ্ছে বারো এরপরে নাইট্রোজেন এটার হচ্ছে চোদ্দ এরপরে অক্সিজেন এটার হচ্ছে ষোলো ঠিক আছে সালফার এইটার হচ্ছে বত্রিশ ঠিক আছে এরপরে ক্লোরিন আসে ক্লোরিনের কত দেখছিলাম আমরা ক্লোরিনের দেখেছিলাম পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ ঠিক আছে ক্লোরিনের হচ্ছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ তো এই কয়টা হচ্ছে মোটামুটি লাগে সোডিয়ামেরটা লাগে সোডিয়াম হচ্ছে তেইশ ঠিক আছে এইগুলা হচ্ছে মোটামুটি দৈনন্দিন জীবনে সবচেয়ে বেশি লাগে ঠিক আছে এইগুলো দিয়ে মোটামুটি আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেগুলো ব্যবহার করি দ্রব্যাদি সেগুলোর বেশিরভাগই বের করা যায় এছাড়াও ধরো ক্যালসিয়াম আছে ক্যালসিয়ামের কত ক্যালসিয়ামের মনে হয় চল্লিশ ঠিক আছে অথবা একচল্লিশ হবে তোমরা এটা একটু দেখে নিও আচ্ছা তারপরে দেখো কপার কপারের কত দেখো কপারেরটা হচ্ছে তেষট্টি দশমিক পাঁচ কপারেরটা হচ্ছে কত তেষট্টি দশমিক পাঁচ আচ্ছা এছাড়া এখানে যতগুলো আছে সেগুলো কিন্তু তুমি বের করছো তার মানে আমি আপেক্ষিক আণবিক ভর কিভাবে বের করব প্রত্যেকটা পরমাণুর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর যদি আমার জানা থাকে তাহলে অণু তো আসলে পরমাণু দিয়ে গঠি তো তাহলে ওই পরমাণুগুলোর আমি যদি যোগ করে দেই পারমাণবিক ভরগুলো তাহলেই আসলে আণবিক ভর বা আপেক্ষিক আণবিক ভর পেয়ে যাব দেখো এইখানে যেটা বসছে যে কপার সালফেট এটার সাথে সংযুক্ত অবস্থায় পাঁচ অণু পানি আছে তাহলে এই যে যা টোটাল জিনিসটা আছে এইটার আপেক্ষিক আণবিক ভর কত হবে ঠিক আছে এইটার আ আ ভর কত এখন দেখো কপার সালফেট তাহলে আগে আমাকে প্রথমে কপারের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বের করতে হবে সেটা হচ্ছে তেষট্টি দশমিক পাঁচ কপার আছে কয়টা একটা তাহলে ইন্টু ওয়ান আচ্ছা প্লাস সালফারেরটা বের করতে হবে সালফারেরটা কত বত্রিশ সালফার কয়টা আছে একটা তাহলে ইন্টু ওয়ান প্লাস এরপরে হচ্ছে অক্সিজেন অক্সিজেনে কত অক্সিজেনে হচ্ছে ষোলো অক্সিজেন আছে কয়টা চারটা তাহলে এতটুক পর্যন্ত কতটুক হইল সেটা আমরা বের করব তাহলে এটাকে একটা ব্র্যাকেট দিলাম এর সাথে কি আছে পানি আছে না সংযুক্ত অবস্থায় তাহলে ফাইভ পাঁচ অনু পানি আছে তাইলে এই জায়গায় এখানে ফাইভ আলাদা লিখলাম এরপর দেখো হাইড্রোজেনেরটা দেখো হাইড্রোজেন কত হাইড্রোজেন হচ্ছে ওয়ান হাইড্রোজেন কয়টা আছে দুইটা আছে প্লাস অক্সিজেন অক্সিজেন হচ্ছে ষোলো অক্সিজেন কয়টা আছে একটা আছে তাহলে এই যে যে জাম্বারটা আসবে এটা যদি আমি টোটালি যোগ করি তাহলেই হচ্ছে এটার আপেক্ষিক আণবিক ভর পাবো অর্থাৎ প্রত্যেকটার পারমাণবিক ভর লেখছি এবং কয়টা করে আছে এটা লেখছি এরপরে এটাকে কি করব খালি গুণন করে যোগ করে দিব দেখো এখানে হচ্ছে তেষট্টি দশমিক পাঁচ প্লাস হচ্ছে বত্রিশ প্লাস হচ্ছে চার ষোলং চৌষট্টি ঠিক আছে এটা হচ্ছে এখানের কাহিনী গেল প্লাস এইটুক হচ্ছে আমার ব্র্যাকেটে এখানে দেখো ফাইভ গুণ আকারে আছে তাই না পাঁচ অনু পানি তাই এখানে ফাইভ আসছে এবং এখানে দেখো দুই প্লাস হচ্ছে ষোলো আচ্ছা এইখানে দেখো ক্যালকুলেশন করলে কি হচ্ছে এইখানে যদি ক্যালকুলেশন করো দেখবা হচ্ছে ছিয়ানব্বই আর হচ্ছে তেষট্টি দশমিক প্লাস সরি পাঁচ তাহলে আসতেছে হচ্ছে একশো উনষাট দশমিক পাঁচ এতটুকু আসতেছে প্লাস এইখানে দেখবা আসতেছে হচ্ছে নব্বই পাঁচ আঠারো নব্বই তাহলে এটার সাথে নব্বই যোগ করলে কত হচ্ছে দুইশো উনপঞ্চাশ দশমিক পাঁচ তাই না তাহলে এটার অ্যান্সার হবে হচ্ছে দুইশো উনপঞ্চাশ দশমিক পাঁচ দেখো আমরা আগের পৃষ্ঠা যদি দেখি তাহলে এটার অ্যান্সার আসছে দুইশো উনপঞ্চাশ দশমিক পাঁচ আমাদের সাথে মিলে গেছে তাহলে এইভাবে কি করতে হবে সবগুলো ম্যাথ করতে হবে আচ্ছা দেখো এখন বলছে যে একটি হাইড্রোজেন অণুর ভর কত তাহলে আমি যদি এক মোল হাইড্রোজেন অণু বা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এতটি হাইড্রোজেন বা পানির সরি পানির অণুর ভর যদি জানি অণুর ভর হচ্ছে কত আঠারো গ্রাম তাই না আঠারো গ্রাম এটা কিভাবে পাইছি এটা হচ্ছে এইটার আপেক্ষিক আণবিক ভরটাই গ্রামে কনভার্ট করে নিছি দেখো পানির আপেক্ষিক আণবিক ভর কি হবে দেখো এখানে হাইড্রোজেন আছে একটা 
सरि दुईटा एवं हाइड्रोजें हे एक और ये हलो षोलो ये जो कर ले अठारो ता अठारोटा के ग्रामे कन्भार्ट कर लेटार मोलार भर हो जाए मोलार आणविक भर कत हे अठारो तर मैं एक मोले परमाणु थकते सरि एक मोलर ओजन कत हे एक मोल अणुर ओजन हे अठारो ग्राम ता एक मोल ओजन हे अठारो ग्राम ता तुम्हें एक बेर करते बस एक एक एच टू अणुर भर है कत भर अठारो डिवाइडेड बिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री इंटू हे टेन टू दि पावर टोटी थ्री एत हे ग्राम देखो अठारो दिए ये भाग दाओ कत आसते अन्सार अठारो डिवाइडेड बिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री बा अन्सार आस टू पॉइंट नाइन नाइन इंटू टेन टू दि पावर माइनस टोटी थ्री एत हे ग्राम देखो तुम्हारे मैथ कत सहज अच्छा परवर्ती देखो सेम एक मैथ दी से जे एक ग्राम एच टू एसओ फोरे कतगुली सालफिरिक एसिड अणु रही है तो एप्रोच करबा के चेस कि कतगुलि तईना तर मैं परिमाण कत आईटे लास्टे रखते हैं तो हमें सालफिरिक एसिड एच टू एसओ फोर आपेक्षिक आणविक भरता आगे बेर करते आर से कत से देखो हाइड्रोजें आईटा तेल वन इंटू दुई प्लस सालफार आ एक बत्रिस इंटू एक प्लस अक्सिजें आ चार षोलो इंटू चार ये कत हे खेल कर देखो एखे हो दुई प्लस हे बत्रिस प्लस हे चौष्टि जेटा के क्योंकुलेट कर लेवर्ती आठानब्बे सालफिरिक एसिडर क्षेत्र एट हे नाइनटी एट तरह तरह ये बोलते कि बोलते आठानब्बे ग्राम आठानब्बे ग्राम सालफिरिक एसिडे बाच टू एसओ फोरे अणु था एक मोल तैना अणु था अणु था हे एक मोल बा सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री टी अच्छा तो हमें एक ग्रामे कतटुकू थे देखो ये तुम्हें बेर करते बस एक ग्रामे कतटुकू थे अणु था तुम्हें कि करवा भाग दिए दीवा सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री डिवाइडेड बी करवा डिवाइडेड बच्चे नाइनटी एट ता एसार जो आस ती देखो अन्सार कत आ सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री डिवाइडेड बच्चे नाइनटीट ताल अन्सार आस्ते आस्ते हिक्स पॉइंट वन फोर वन फाइव ठीक है सिक्स पॉइंट वन फोर फाइव आसते से इंटू टेन टू दि पावर टोटी वन की अणु एतटी की अणु एखे अणु लिखे दिव शेष हमार मैथ शेष ओ अच्छा ये अणु एक बार लिखी ठीक है और एक बार लेखार दरकार नहीं बार लिखी ख्याल कर नहीं मैथ शेष मैथ एत ही सहज एरपर देखो पाँच ग्राम पानी ते कत मोल पानी विद्यमान पानी आर बेर करो आगे सब किसते कि करवा आर आगे बेर करते हैं जो आपेक्षिक आणविक भर ये कत हो वन इंटू टू प्लस हे षोलो हे अठारो ये पानी आर बेर तर मैंने आगे बस पाँच ग्राम पानी कत मोल थे तेल अठारो ग्राम पानी बाच टू समान समान हे वन मोल एच टू ता एक ग्राम एच टू समान समान हे वन बठारो मोल एच टू सूतरा पाँच ग्राम एच टू समान समान हे फाइव इंटू वन डिवाइडेड बटीन मोल एच टू बा पाँच बठारो कर ले कत है पाँच डिवाइडेड बच्चे हमारे अठारो बा जिरो पॉइंट टू सेवेन एट 
এত মোল হচ্ছে পানি শেষ এটাই হচ্ছে অ্যান্সার ওকে পরবর্তী ম্যাথে চলে যাই দেখো নিজে করো বসে যে এক গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিডে কতগুলো হাইড্রোজেন সালফার এবং অক্সিজেন পরমাণু আছে তাহলে আমাকে বের করতে হবে কি এক গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড সেইখানে হাইড্রোজেন কতগুলো আছে অক্সিজেন কতগুলো আছে সালফার কতগুলো আছে আচ্ছা এক গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিডে আগে সালফিউরিক অ্যাসিড কয়টা আছে এটা আগে দেখব তাহলে সালফিউরিক অ্যাসিডের আভর আগে বের করতে হবে সালফিউরিক অ্যাসিডের আপেক্ষিক আণবিক ভর এটা কত এটা আমরা একটু আগে বের করছি তাও আমি আরেকবার করে দেই এটা হচ্ছে আটানব্বই আটানব্বই আসলো হ্যাঁ দেখো হাইড্রোজেন দুইটা সালফার একটা অক্সিজেন চারটা যোগ করলাম আটানব্বই আসছে আচ্ছা তার মানে তুমি দেখো আটানব্বই গ্রামে আটানব্বই গ্রাম সরি আটানব্বই গ্রামে সালফিউরিক অ্যাসিড থাকে কয়টা অনু থাকে অনু থাকে হচ্ছে এক মোল বা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি সুতরাং এক গ্রামে কয়টা থাকে এক গ্রামে থাকে হচ্ছে এটা দিয়ে চার দিয়ে ভাগ দাও সরি আঠারো দিয়ে ভাগ দাও সরি আটানব্বই দিয়ে ভাগ দাও কি বলতেছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আটানব্বইটি দিলাম না আচ্ছা দেখো এখন আটানব্বই দিয়ে যখন ভাগ দিয়ে দিছি তাইলে অ্যান্সার কত আসতেছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আটানব্বই বা আসতেছে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফোর ফাইভ বা ওয়ান ফোর সিক্স বা ওয়ান ফাইভই লেখো সমস্যা নেই ওয়ান ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি বা ওয়ান ফোর লেখো ওয়ান ফোর লেখো কারণ পরের পরের ডিজিটটা কি আছে ফাইভ আছে না তাহলে ওয়ান ফোর হবে ওয়ান ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ওয়ান টি আচ্ছা তাইলে আমার সালফিউরিক অ্যাসিড আছে কতটুকু এতটি তাইলে সালফিউরিক অ্যাসিডের অনু আমি পেয়ে গেছি এখন আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিডের অনু পাইছো ভালো কথা এখন তুমি আমাকে বের করে দাও যে টোটাল টোটাল কোনটা কতটুকু আছে আচ্ছা এখন দেখো এখন দেখো সালফিউরিক অ্যাসিডে হাইড্রোজেন কয়টা থাকে তাহলে এক অনু এক অনু সালফিউরিক অ্যাসিডে হাইড্রোজেন থাকে দুইটি সুতরাং সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ওয়ান টি অনু সালফিউরিক অ্যাসিডে হাইড্রোজেন থাকবে কয়টা টু ইন্টু সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ওয়ান টি বা অ্যান্সার যেটা আসবে তাইলে অ্যান্সার গুণন হচ্ছে দুই বা ওয়ান পয়েন্ট টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি টু টি আবার আবার এক অনু সালফিউরিক অ্যাসিডে অ্যাসিডে হাইড্রোজেনের পরে কি আসতেছে সালফার তাহলে সালফার থাকে কয়টি একটি সুতরাং সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ওয়ানটি অনুতে অনু সালফিউরিক অ্যাসিডে সালফার থাকে হচ্ছে সেম পরিমাণ ওয়ান ইন্টু সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ওয়ানটি বা এই জিনিসটাকে লেখা যায় সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ওয়ানটি আর লাস্ট থাকে অক্সিজেন অক্সিজেনেরটা কি হবে অক্সিজেন কয়টা আছে চারটা করে আসে না প্রত্যেক পরমাণুতে 
তাহলে এটা চার দিয়ে গুণ হবে তাহলে এখানে জাস্ট লিখে দাও যে এক অনু সালফিউরিক অ্যাসিডে অক্সিজেন থাকে চারটি সুতরাং সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ওয়ান টি বা এত অনু সালফিজিক অ্যাসিডে অক্সিজেন থাকে ফোর দিয়ে গুণ দিতে হবে তাই না ফোর ইন্টু সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ওয়ান টি তাহলে কত হবে অ্যান্সার হবে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি টু টি তাহলে আমার ম্যাথ কিন্তু মোটামুটি ডান ঠিক আছে আমার ম্যাথ কিন্তু মোটামুটি হয়ে গেছে জাস্ট প্রথমে কি করছি প্রথমে দেখো প্রথমে এইখানে আমি কতটি সালফিউরিক অ্যাসিড অনু আছে এটা কিন্তু বের করছি বের করার পরে আমি হাইড্রোজেন কয়টা আছে এটা বের করছি এরপর সালফার কয়টা আছে এটা বের করছি এরপরে অক্সিজেন কয়টা আছে এইটা বের করছি ঠিক আছে তাহলে আমাদের কিন্তু ম্যাথ মোটামুটি ডান আমরা অন্য ম্যাথে চলে যাই এবার দেখো গ্যাসের মোলার আয়তন মোলার আয়তন নিয়ে আমরা আগে কথা বলছি এখানে দেখো বলা হয়েছে বাই দশমিক চার লিটার এইখানে একটা সূত্র দেওয়া হয়েছে তাহলে দেখো এন সমান সমান এন সমান সমান হচ্ছে ডাব্লিউ বাই এম এর কথা বলা হয়েছে দেখো এখানে এন কি এন হচ্ছে মোল সংখ্যা তাহলে মোল সংখ্যা এন সমান সমান হচ্ছে ডাব্লিউ বাই এম ডাব্লিউ হচ্ছে গ্রাম এককে ভর আর বড়হাটের এম হচ্ছে মোলার ভর ঠিক আছে আনবিক ভর আনবিক ভর বা মোলার ভর আর এটা হচ্ছে গ্রাম এককে ভর যেমন তোমাকে যদি বলে যে আঠারো গ্রাম সরি আঠারো না ধরো যে বললো ছত্রিশ গ্রাম পানিতে কত মোল পানি আছে আচ্ছা এখন এটা কিভাবে করবা দেখো ছত্রিশ তাই রে এখানে বড় হাতের এম এইটা আগে বের করতে হবে এটা হচ্ছে পানির আপেক্ষিক আনবিক ভর এটা কত এটা হচ্ছে ওয়ান ইন্টু টু প্লাস সিক্সটিন সমান সমান হচ্ছে আঠারো আর ডাব্লিউ এর মান দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ছত্রিশ তাহলে মূল সংখ্যা এই সমান সমান হবে ছত্রিশ বাই আঠারো সমান সমান হচ্ছে দুই তার মানে দুই মোল পানি আছে ঠিক আছে এখানে আসলে এটার হিসাব করা হয় এবং এটা দিয়ে একটা ম্যাথ দিছে ম্যাথটা দেখো বলছে যে আদর্শ তাপমাত্রা এবং চাপে এক লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসে কতটি অনু থাকে দেখো আদর্শ তাপমাত্রা এবং চাপে আমরা জানি যে এক মোল বা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তন হচ্ছে আয়তন হচ্ছে কত বাইশ দশমিক চার লিটার তাইলে এইখান থেকে লিখতে পারি যে বাইশ দশমিক চার লিটারে থাকতেছে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি কার্বন ডাই অক্সাইড তাহলে তোমাকে বলছি কি এক লিটারে কয়টা থাকতেছে তাহলে এক লিটারে থাকবে কত এটা বাইশ দশমিক চার দিয়ে ভাগ দিলেই হচ্ছে তাই না সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে বাইশ দশমিক চার টি সিও টু অ্যান্সার কত হবে অ্যান্সার দেখো হবে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন রিপার টোয়েন্টি থ্রি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে বাইশ দশমিক চার বা টু পয়েন্ট সিক্স এইট বা সিক্স নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি টু টি এটাই হবে অ্যান্সার আচ্ছা তারপরে বলছে যে প্রমাণ অবস্থায় পাঁচ লিটার সিএইচ ফোর গ্যাসে কয়টি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে আচ্ছা দেখো প্রমাণ অবস্থায় বলছে না তাহলে মিথেন সিএইচ ফোর হচ্ছে মিথেন আচ্ছা দেখো এখন প্রমাণ অবস্থায় আমরা জানি যে এক মোল এক মোল বাস বাইশ দশমিক চার লিটার বাইশ দশমিক চার লিটার 
CH4 अनु संख्या होती है कतो 6.023 into 10 to the power 23 अच्छा ताहले एक लीटर है एक लीटर है CH4 के संख्या कतो 6.023 into 10 to the power 23 divided by होती है बाई दशमिक चार आम के चाहिए से कतो पाँच लीटर है ताहले शुद्रांग पाँच लीटर है CH4 के संख्या कतो हो बे into पाँच ताई ना five into six point zero two three into होती है ten to the power twenty three divided by होती है बाई दशमिक चार यह तो होती है t ख्याल करो इन लोगे जो जो तुम्हें जोक करो बस कैलकुलेशन करो ताई लास्ट तसे होती है जेटा पाई सिलाम उधर जस्ट पास दिए गुंडी बोला 1.34 1.344 10 टू दी पावर 23 ऐतो डा की पाई सी ऐतो डा उच्चे मीथेन पाई सी ए डा पाई सी अखना आपके बोले जो हाइड्रोजन बाय करता है क्या मैं कर बो देखो जे एक टा मीथेन है एक टी मीथेन है हाइड्रोजन था के कोई डा चार्टी ताहिले 1.344 into 10 to the power 23 t मीथेने हाइड्रोजन थक बे कोई टा 4 into 1.344 into 10 to the power 23 t ताहोले इटर आंसर आस्ते से कोतो भैया इटर आंसर आज बे होच्छे into 4 बा 5.37 इन्टु होच्छे 10 to the power 23 इटे 8 दिये दियो ठीक आसे एटा 8 दिये दियो आच्छा एपो देखो बोसे जे 5 मोल कार्बोन डाई अक्साइड ग्यासेर प्रोमान अबस्थाय आयतन कतो तैले 1 मोल कार्बोन डाई अक्साइड ग्यासेर आयतन कतो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड के गैस है आयतन होते हैं बाईस दशमिक चार लीटर तले पाँच मोल है हो बे फाइव इनटू बाईस दशमिक चार लीटर जिरा कोतो शेरा होते हैं फाइव इनटू बाईस दशमिक चार बाय एक्शन बारो लीटर इडा तुम्ही और किस नियम में करते बारो परोपती ते शूत्रो दिए हो करते बारो शूत्रो এনে বি কি ওই যে যে আয়তনটা দিছে আমাদের বের করতে হবে এন এর মান দিয়ে দিছে 5 মোল তাহলে জাস্ট ভি এর মানটা বের করলেই হবে আচ্ছা পরে বলছে যে প্রমাণ অবস্থায় 5 টি কার্বন ডাই অক্সাইড অনুর আয়তন কত তাইলে 6.023 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 23 এতটি কার্বন ডাই অক্সাইড অনুর আয়তন কত আয়তন হচ্ছে 22.4 लीटर तो है ना 22.4 लीटर ताहिले एक टर जोन को तो हो बे 6.023 into 10 to the power 23 divided by 22.4 लीटर ताहिले पास टर जोन को तो हो बे पास टर जोन हो बे 6.023 into 10 to the power 23 divided by 22.4 गुणन होते हैं फाइव एतो लीटर, ताई ना, क्यालकुलेशन करो, देखो कोतो आशे, 5 इन्टो अच्छे, 6.023, 10 टो दिबार 23, डिवाइडेड बाई होच्छे, बाई दोशमी, 4, बा, 1.344, 10 टो दिबार, आच्छे, आम्रा मोने कोनो भूल कोरसी, है, देखो आम्रा भूल कोरसी क्योई, एरा होलो उपर এখানে 22.4 হলো উপরে হবে 22.4 ডিভাইডেড বাই হবে 6.023 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 23 এত লিটার এখানেও হবে 22.4 ইনটু 6.023 10 টু দি পাওয়ার 23 তাহলে আবার ক্যালকুলেশন করি 5 ইনটু 22.4 ডিভাইডেড বাই 6.023 10 টু দি পাওয়ার 23 তাহলে এখানে আসছে आंसर হচ্ছে 1.8595 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস হচ্ছে 22 এত হচ্ছে লিটার 
তার মানে একবারে ক্ষুদ্র পরিমাণ একটা আয়তন আসতেছে তাই না আচ্ছা তারপরে বলছে যে প্রমাণ অবস্থায় 10 গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন কত তাইলে 10 গ্রামে কত মোল হাইড্রোজেন তাইলে দেখো n সমান সমান আমি কি জানি w বাই m এখানে w মানে হচ্ছে 10 গ্রাম আর হাইড্রোজেন গ্যাস এটা ভর সংখ্যা হচ্ছে 2 কেন কারণ হাইড্রোজেন মানে হচ্ছে এইটা বোঝায় ঠিক আছে সবগুলা গ্যাসের নাম যদি দেওয়া থাকে শুধু তাহলে তাদের অনুকে বোঝায় তাহলে হাইড্রোজেন অণুর আণবিক ভর কত আপেক্ষিক আণবিক ভর হচ্ছে 2 তাহলে মোল সংখ্যা কত হবে 10 বাই 2 তাহলে এটা হচ্ছে 5 তাই না 5 মোল ঠিক আছে এটা হচ্ছে 5 মোল আসলো তাহলে এরপর আমি কি জানি এরপর আমি জানি যে n সমান সমান হচ্ছে v বাই 22.4 তাহলে আমাকে চাইছে কি আয়তন না তাহলে v সমান সমান কি 22.4 n n এর মান কত 5 তাহলে 22.4 into 5 মানে হচ্ছে 112 লিটার ঠিক আছে এটা কিন্তু খালি লিটার এককের জন্য সূত্র এটা কিন্তু খালি লিটার এককের জন্য সূত্র এছাড়া কিন্তু অন্যান্য এককে এটা হবে না আচ্ছা এরপরে মোল থেকে আণবিক সংকেত নিয়ে এগুলো নিয়ে আমরা অনেক আগেই আলোচনা করে ফেলছি দেখো H2 এর আণবিক সংকেত থেকে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় H2 এর নাম হচ্ছে পানি এক অণু পানির সংকেত এটা এক মোল পানির সংকেত এটা ঠিক আছে একটা অণুর পানির সংকেত আর এক মোল পানির সংকেত আসলে একই এরপর দেখো বলছে যে এক অণু হাইড্রোজেন সরি এক অণু পানি তে দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু একটা অক্সিজেন পরমাণু রয়েছে আর एक मोल पानी ते दुई मोल हाइड्रोजन परमाणु एवं एक मोल ऑक्सीजन परमाणु रहे से तार माने एक मोल पानी बा 6.023 इनटू 10 तू दी बा 23 बा एवोग्रेडो शंखो पानी नीले आमी टू एवोग्रेडो शंखो हाइड्रोजन एवं वन एवोग्रेडो शंखो ऑक्सीजन पावो इडे ही बोलते खूबी बेसिक कॉन्सेप्ट एवं एकांत के बोलते � তাহলে এক মোল পানির অণুর ভর কত হবে এটাকে জাস্ট গ্রামে কনভার্ট করে দেব 18 গ্রাম আচ্ছা পরবর্তীতে অণুর সংখ্যা বের করছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসছে হচ্ছে মোলার দ্রবণ দেখো মোলার দ্রবণ খুব ইন্টারেস্টিং একটা টপিক দেখো দ্রবণ মানে কি দ্রবণ মানে হচ্ছে এটার মধ্যে দ্রব থাকবে এবং দ্রাবক থাকবে ঠিক আছে দ্রব আর দ্রাবক এরা হচ্ছে যুক্ত হয়ে দ্রবণ তৈরি করে ঠিক আছে তাহলে द्रोब प्लस द्रावक ये मिले हमारे द्रोब प्लस हे द्रावक एरा मिले तैरि करते हे द्रवण यहाँ हे बुझार विषय द्रव प्लस द्रावक एरा मिले हे द्रवण ता द्रवण की यहाँ तो बुझते पर कथा हे मोलार द्रवण की देखो मोलार द्रवण ने डिवाइन कर मोलार द्रवण मोलार द्रवण मान जो जो प्रति लिटार जो प्रति लिटार द्रवणे द्रवणे एक मोल द्रव द्रवीभूत था ওই দ্রবণকে ওই দ্রবণকে ওই দ্রবের মোলার দ্রবণ বলে বলে আচ্ছা এখানে একটা বিষয় খেয়াল করতে হবে যে এখানে কিন্তু প্রতি লিটার দ্রবণের কথা বলা হয়েছে দ্রাবকের কথা বলা হয়নি দ্রাবক আর দ্রবণ কিন্তু আলাদা জিনিস যেমন তোমাকে আমি একটা উদাহরণ দেই ধরো ধরো যে হচ্ছে আমি কি তৈরি করব আমি হচ্ছে পানি আর চিনি মিলা একটা দ্রবণ তৈরি করব ঠিক আছে যেখানে পানি আমি নিছি হচ্ছে 1 লিটার না ধরো পানি নিছি হচ্ছে আমি 900 ml ঠিক আছে পানি নিছি হচ্ছে 900 ml পানি আচ্ছা আর 100 ml এই পরিমাণ আয়তনের আমি হচ্ছে চিনি নিছি ঠিক আছে চিনি নিছি যেটা কিনা আবার এক মোল চিনি হইছে এক মোল চিনি হইছে তাহলে এটা কিন্তু করছি আচ্ছা করার পরে দেখো কি হইছে এই যে পানি আর চিনি নিছি তাহলে দ্রবণের আয়তন কত হইছে দ্রবণের আয়তন আয়তন হইছে এখন কত 
द्रवणर आयतन मान कि द्रवर आयतन द्रवर आयतन प्लस हम द्रावक आयतन द्रवर आयतन द्रवर आयतन क्रव देखो द्रव को द्रव मान द्रव ये द्रवक द्रवर आयतन हम एक एम एल प्लस द्रावक आयतन हम नश एम एल दुटा के जो कर ले लिटार एन देखो एक लिटार द्रवण हो तईना एक लिटार द्रवण हो मोल द्रव द्रवीभूत आज द्रवण टाइम के बला चीन मोलार द्रवण चीन मोलार द्रवण तेो किए द्रावक परिमाण नश एम एल हार पर मोलार द्रवण हो क्यों कारण द्रवणर परिमाण एक लिटार छो एवं एक मोल द्रव द्रवीभूत छो अच्छा एन मोलार द्रवण का द्रवण का द्रवीभूतारे लिटार द्रवण द्रवीभूत थे द्रवण द्रवीभूत थे तक बोलामोलार द्रवण द्रवीभूत कम मोल कम मोल बेसिमोल द्रव थे गारोने कम मोल द्रव थे हल्का पूरा बेपारेन कर सो विभिन्न मोलारिटी द्रवण प्रस्तुतकरण एखे से कथा बला एखे देखो एक सूत्र आता हे डब्ल्यू इज इक्ल टू भि एस एम और जो लिटार एकके ना नहीं जदि कि एकके दे थे एखे भि हे लिटार एकके लिटार एकक और जो भि एम एल ए थे तब डब्ल्यू इज इक्ल टू भि एस एम बच्चे वन थाउजेंड जेखने भि हे मिलिलिटार एकके मिलिलिटार एकक हे हे द्रवण आयतन द्रवण आयतन ठीक है द्रवण आयतन जो लिटार एकके थे ये और मिलिलिटार एकके थे ये सूत्र है अच्छा ये भि तो बोल तब्लिव कि डब्लिव हे डब्लिव हे प्रयोजन द्रव प्रयोजन द्रवर भर 
আর এস হচ্ছে সরি এস হচ্ছে মোলারিটি ভাই সরি ভুল বসে এস হচ্ছে মোলারিটি আর এম হচ্ছে আণবিক ভর চলো আমরা মিলাই নেই দেখি তো আমাদের গুলা ঠিক আছে নাকি যে এম হচ্ছে আণবিক ভর হ্যাঁ আচ্ছা এখন দেখো এখানে মোলারিটি কি দেখো একটু আগে যখন আমরা মোলার দ্রবণ পড়ছিলাম তখন আমরা দেখছি যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল দ্রব যদি এক লিটার দ্রবে দ্রবীভূত থাকে তখন সেটাকে মোলার জিরো পয়েন্ট ওয়ান থাকলে তাহলে সেটাকে ডেসি মোলার বলে তাহলে এইখানে এই জিনিসটাকে ডেসি মোলারও লেখা যায় অথবা জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার এইভাবেও লেখা যায় এই যে যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার এই বৈশিষ্ট্যটা এটাকে বলা হচ্ছে মোলারিটি এদিকে অন্যদিকে এটাকে সেন্টি মোলার বলে কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার হয় তখন সেটাকে বলা হয় সেমি মোলার দ্রবণ তাহলে এই যে জিরো পয়েন্ট ফাইভ বা যত মোল দ্রব প্রতি লিটার দ্রবে দ্রবীভূত আছে সেটাকে হচ্ছে মোলারিটি বলে ঠিক আছে মোলারিটি বলে তাহলে প্রতি লিটার দ্রবণে যত মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে সেই পরিমাণটাকে কি বলা হবে সেটাকে বলা হয় ওই দ্রবের মোলারিটি ওই দ্রবণে ওই দ্রবের মোলারিটি ঠিক আছে মোলারিটির সংখ্যাটা বলে দিলাম এরপর কিছু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে দেখো বলছে যে আড়াইশো মিলি লিটার তার মানে ভি এর মান দিয়ে দিছে আড়াইশো এম এল ওকে আয়তনিক ফ্লাস্কে জিরো পয়েন্ট টু মোলার তার মানে এস এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু মোলার সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ কিভাবে প্রস্তুত করব আচ্ছা সোডিয়াম ক্লোরাইড তার মানে এম এর মান আমি জানি এম এর মান কি সোডিয়াম দেখো সোডিয়ামের হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি প্লাস এটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ যদি যোগ করো তাহলে হবে আটান্ন দশমিক পাঁচ তো তোমাকে ডাব্লিউ সমান সমান কত এটা জানতে চাইছে অর্থাৎ কি পরিমাণ সোডিয়াম ক্লোরাইড এটা আড়াইশো এম পানিতে যোগ করলে এটা জিরো পয়েন্ট টু মোলার একটা দ্রবণ হবে এটাই হচ্ছে তোমার কাছে কোয়েশ্চেন তাহলে আমরা জানি কি আমরা জানি ডাব্লিউ ইজ ইকাল টু হচ্ছে ডাব্লিউ ইজ ইকাল টু হোয়াট আমরা জানি ডাব্লিউ ইজ ইকাল টু হচ্ছে ভি এস এম ডিভাইডেড বাই ওয়ান থাউজেন্ড কেন ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইড দিলাম কারণ এখানে মিলি লিটার এককে আছে তারপরে মান বসাই দিব মান বসাই দিলে আড়াইশো ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু ইন্টু আটান্ন দশমিক পাঁচ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড এত হচ্ছে গ্রাম কত আসে অ্যান্সার দেখো অ্যান্সার আসবে হচ্ছে আড়াইশো ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু ইন্টু হচ্ছে আটান্ন দশমিক পাঁচ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড অ্যান্সার আসছে হচ্ছে টু পয়েন্ট নাইন টু ফাইভ গ্রাম তাহলে টু পয়েন্ট নাইন টু ফাইভ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড যদি আমি এই দ্রবণটাতে যুক্ত করি তাহলে কি হবে তাহলে এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু মোলার দ্রবণ হবে এবং দেখো অ্যান্সার কিন্তু এটাই আসছে অ্যান্সার এটাই আসছে পরবর্তীতে সেম টাইপের একটা সমাধান দিছে এটা তোমরা দেখে নিবা এখানে দেখো বসছে যে দুই লিটার জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণের মধ্যে কি পরিমাণ সোডিয়াম কার্বনেট আছে অর্থাৎ ডাব্লিউ এর মান বের করতে হবে যা সূত্রে বসায় দিলেই হবে ঠিক আছে ওকে পরবর্তীতে যাই যে আড়াইশো এম এল দ্রবণে বিশ গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট থাকলে মোলারিটি কত অর্থাৎ এস এর মানটা এবার বের করতে বসে তাহলে এখান থেকে জাস্ট এসটাকে এক সাইডে এনে ডাব্লিউটাকে এই সাইডে নিচে নিয়ে আসবা তাহলেই হয়ে যাবে এরপরে সেম টাইপের আরেকটা ম্যাথ দিছে এটাও পারবা ভি এর মান বের করতে বসে এরপরে এম এর মান বের করতে বসে একই সূত্র ইউজ করে ম্যাথ দিছে তোমরা সবগুলা করতে পারবা এরপরে দেখো বলছে যে দুইশো মিলি লিটার সেমি মোলার সেমি মোলার মানে কি সেমি মোলার মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার তার মানে এটা হচ্ছে এস এর মান তাইলে দেখো ভি এর মান দেওয়া আছে এস এর মান দেওয়া আছে এখান থেকে এম এর মান বের করতে পারবো এবং এম এর মান বের হয়েছে একশো ছয় তাইলে ডাব্লিউ এর মান অটোমেটিক বের হয়ে যাবে সূত্রে বসাইলে আচ্ছা এখানে দেখো বলছে যে একশো মিলি লিটার দ্রবণে চার গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড থাকলে দ্রবণের মোলারিটি কত হবে বের করো এটা আমরা পারবো না একশো মিলি লিটার দেখো ভি এর মান হচ্ছে একশো তারপরে এটা হচ্ছে ডাব্লিউ এখান থেকে এম এর মান বের করতে পারবো তাহলে আমাকে কি বের করতে হবে এস এর মান তাহলে এস ইজ ইকাল টু ওয়াট জাস্ট সূত্রে বসাই দিলে বের হয়ে যাবে অন্যদিকে এখানেও দেখো ভি এর মান দেওয়া আছে এটা হচ্ছে 
W এটার মানও দেওয়া আছে এইখান থেকে M এর মানও বের করতে পারবো আমাকে S এর মান বের করতে হবে অর্থাৎ একই সূত্র দিয়ে দুইটা ম্যাথ খালি ডিজিট চেঞ্জ পারা যাবে সো এইটাই ছিল হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট পার্ট যেটা ছিল মোল মোলের ধারণা অর্থাৎ মোল নিয়ে যত রকমের কথাবার্তা ছিল সেই পার্টটা ক্লাসটা অনেক বেশি লেন্দি হয়ে গেছে সেটার জন্য সরি বাট আমি আসলে পুরো সকল কনসেপ্ট কভার করার চেষ্টা করছি এবং সবগুলা ম্যাথ ধরে ধরে করায় দেওয়ার চেষ্টা করছি এত সুন্দর করে ভাইয়া তোমাকে কেউ বোঝাবে না এটা আমি শিওর সো তোমাদের পরের ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আর কোনো কনফিউশন থাকলে সেটা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করবা সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও